en el amplio catálogo de efemérides locales que destacamos en Teleroda, motivados por la desaparición de personas vinculadas al noble ejercicio de la propagación de nuestra cultura, nuestra historia o nuestro desarrollo, sería injusto dejar pasar más tiempo sin evocar la figura de Antonio Catalán Moya, desaparecido en plena madurez, cuando todavía tenía proyectos interesantes pendientes de concretar y no le faltaban ilusiones para llevarlos a cabo. Antonio Catalán, natural de Atalaya del Cañabate, eligió la roda para vivir hace más de 40 años, cuando apenas había superado 25 de edad, por lo que puede afirmarse que más de dos tercios de su vida y todas sus inquietudes se las ha dejado en este pueblo, del que ya no quiso separarse nunca. Pero yo creo que no tiene por qué estar reñido la televisión local con televisiones regionales o televisiones eh, estatales o con cualquier emisora de radio, ya que eh, la televisión local pues eh, lleva a sus ciudadanos aquello que ninguna emisora eh, de ámbito nacional puede eh, llevar a, a, a los pueblos o a estas ciudades, eh, porque claro, no, no, hay, no, no, no es noticia, lo que es noticia en, a nivel nacional no es noticia a nivel local. Su primer domicilio lo fijó en la calle General Dávila y su primera actividad, una tintorería y tienda de ropa en la calle Nueva, junto a la espalda de la Posada del Sol. Con su amigo Paco Benavente, inició en 1987 los primeros ensayos de un vídeo comunitario por cable para abonados. Y de la noche a la mañana, Antonio se había integrado, casi sin esperarlo, en una nueva y desconocida, y desconocida actividad de servicio, que habría de llenar su vida para siempre, a la vez que enriquecía la trayectoria cultural de la Roda para un futuro mucho más esperanzado. Eh, nosotros, eh, aparte de la información local, eh, como veo que aquí en Andalucía también lo hacen, pues cubrimos eh, un, muchos más, eh, eh, hacemos más cosas eh, eh, para, para dar ese servicio a, a la localidad, eh, como es, por ejemplo, pues eh, mandar esos canales de, de antena parabólica que eh, si no fuera por nosotros habría muchos vecinos que no tienen acceso eh, económico a, 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 a tener estos, estos canales. Ilusionado con el proyecto, pronto adquirió la parte de su socio y amigo, instalándose por su cuenta, con cargo al patrimonio familiar, en la avenida Juan Ramón Ramírez. De manera responsable, volcado en el desarrollo de esta aventura, se entregó a una empresa de televisión local ya actualizada a nivel de capital y muy acreditada en el campo de la transmisión de imágenes con otras ofertas apropiadas al mundo de la televisión actual. Contrariamente a lo sucedido con empresas de este tipo, que aparecen y desaparecen como el Guadiana, Teleroda, en manos de Antonio Catalán y familia, no ha conocido lagunas o apagones de actividad desde su fundación, y contra viento y marea, entra en el domicilio de la gran mayoría de rodenses día tras día durante 25 años ya, informando de todo lo importante sucedido en la villa con puntualidad, un verdadero lujo para cualquier pueblo, para los abonados y para no pocos visitantes. La Roda tiene ya reconocidos y forman parte de su bagaje cultural a los que crearon y dieron vida a los 14 periódicos editados a sus tres emisoras de radio y a sus impresores más creativos desde el siglo XIX. Ahora tendrá que añadir el nombre de Antonio Catalán Moya como fundador de la primera televisión local para completar el grupo de notables en el mundo de la comunicación y la cultura. 
con su desaparición no se cierra ningún capítulo ni se deteriora el horizonte de la actividad emprendida con tanto cariño, sino todo lo contrario. Se destaca con fuerza el estímulo heredado, un importante deseo de continuidad dentro de su familia es la noticia de relieve para el futuro de tantos desvelos superados y para seguir manteniendo esta villa con reflejos de ciudad.